Новорічні вітання президентів стали для українців звичним атрибутом свята. Який, втім, здебільшого викликав змішані емоції від спроб політика переконати у своїй щирості. Але не цього року. Дослідження показує, що абсолютна більшість з вас слухали або читали цьогорічне звернення президента. Так само більшість високо оцінила цей виступ. Та цифри і статистика не можуть передати ваших емоцій від прослуховування чи пояснити їх. А чого-чого емоційності зверненню Зеленського не бракувало. Тож сьогодні ми спробуємо проаналізувати це привітання. Але і без контексту не обійтись. Тому ми прослідкуємо, як та коли з'явилась традиція різдвяних та новорічних звернень лідерів держав, та які змісти вкладають у ці промови. Ви дізнаєтеся, як змінилися новорічні звернення очільників нашої країни і як у цьогорічних вітаннях світові лідери згадали Україну. Адже навіть свята не можуть бути аполітичними. Різдвяні та новорічні звернення в різних країнах мають неоднакову важливість. Проте і ті, і інші дослідники відносять до ритуальних політичних комунікацій. Традицію святкових звернень, в яких підсумовується рік, можна простежити з різдвяних етерів британських монархів. Їхня ідея належить Джону Рейту, першому генеральному менеджеру BBC. У 1922 році він запропонував Георгу П'ятому записати різдвяне послання. Той відмовився, але через 10 років передумав. І на Різдво 32-го 20 мільйонів слухачів від Канади до Австралії послухали короткий виступ, написаний Редярдом Кіплінгом. Різдвяні послання продовжив його син Георг VI, той самий, про якого зняли фільм з Коліном Фертом. Пару років він пропускав свої різдвяні звернення, але з початком Другої світової почав регулярно звертатися до народу на Різдво. Але найвідомішими стали різдвяні вітання Єлизавети II, що з 1957 року транслювалися не лише по радіо, але й по телебаченню. Від початку свого правління королева лише один раз не привітала підданих відеозверненням у 69-му, замінивши його письмовим повідомленням. Палац побоювався надмірного висвітлення родини, адже в той період вже було заплановано показ документального фільму «Королівська родина». А цього різдва британців вперше привітав Чарльз III. У багатьох країнах, здебільшого монархіях та парламентських республіках, наприкінці року мають місце дві важливі промови. Одну з них проголошує король або президент, а другу – прем'єр-міністр. У тій же Великій Британії існує не лише королівське послання на Різдво, але й новорічне звернення прем'єра, що стосується нагальних економічних та соціальних питань. Так само і в Німеччині. Канцлер вітає з Новим Роком, а президент – з Різдвом. А от у 1986-му стався головний конфуз німецького телебачення. Канцлер Гельмут Коль удруге привітав німців – з 86-м замість 87-го, адже хтось переплутав записи. Зрештою, у другій половині 20-го століття звернення глави держави на зимові свята, що підсумовує весь рік, розповсюдилось по всьому світу. Від Сполучених Штатів до Північної Кореї. І у Ким Чен Іна своє рідне уявлення про створення святкового настрою. У виступі напередодні 2018-го він повідомив про успішні випробування ядерної зброї. Такі от подарунки під ялинку. А от для команди неаполітичних найкращі подарунки – це ваші лайки, коментарі та поширення наших відео. Ми дуже вдячні, що у нас вже з'явились магічні патрони-помічники, які і словом, і ділом підтримують нашу спільноту. Може здатися, що новорічне звернення – це одноманітне дійство, під час якого політик щось говорить, під запис, та й по всьому. Але насправді вони можуть суттєво відрізнятись одне від одного, зберігаючи при цьому спільні риси жанру. Крістоф Зауер з Університету Нідерландів дослідив низку новорічних та різдвяних вітань політиків. Спільним для них є напівофіційний стиль, 
Адже глава держави повинен виглядати менш серйозно, ніж зазвичай, та ближчим до людей. Наприклад, Сі Дзіньпінь у своїх новорічних зверненнях не лише погрожує Тайваню, але й згадує про те, як працював у селі. А Анджей Дуда у різдвяних промовах з'являється не сам, а з першою леді. Такі кроки мають зміцнити зв'язок між політиком і глядачем. Також цьому сприяють візуальна та музична складова. З одного боку, нас зустрічає національна символіка, прапор, гімн, герб, історичні будівлі та пафосні кабінети. З іншого боку, святкові і родинні символи, ялинка, прикраси, різдвяна музика. З чим буває і надлишок. Текст вітання також має об'єднувати слухачів. Але оскільки одних лише святкових вітань та загальних фраз замало, главам держави доводиться говорити і про економіку, і політику, та інші гострі питання. Щоб уникнути зайвої критики та не розсверити громадян, часто-густо у таких промовах уникають конкретики та особистих досягнень чинної влади. Вітання проголошуються від узагальненого «ми», під яким розуміють країну в цілому. А в переліку подій минулого року насамперед згадуються спільні для всіх події – спортивні чемпіонати, економічне перетворення, природні лиха. Найбільш поширеною подачею новорічних вітань є так звані проповіді. Статична камера фокусується на політику, а той намагається зазирнути крізь камеру в самісіньку душу глядача. Іншим способом подачі є мультимедійні шоу коли з новорічного або різдвяного вітання створюють маленьку виставу. Класичним взірцем є різдвяні вітання Єлизавети II, що починалися і закінчувалися хором або королівським оркестром, тоді як посеред послання йшли кадри історичної хроніки або подій минулого року. А як щодо України? Одне з перших новорічних вітань у рядовця відбулося в ніч на 1 січня 1918 року на зустрічі української інтелігенції та лідерів УНР. Меценат української культури Євген Чікаленко згадує у своєму щоденнику, що гості чекали на промову Винниченка, але той відмовився. І замість нього виступив міністр Шаповал. От ви, люди, добрі, зібралися, веселі, радісні, зустрічати перший Новий рік. І не думаєте, і не гадаєте того, що цей перший рік може бути і останнім. Я певний, що Україні зісталося жити, може, не більше двох тижнів. Такий позитивний тост в газетах друкувати не стали. Але прогнози міністра здійснились. Незабаром до Києва зайшли полки Муравйова. А після кількох років боротьби в Україні встановилась більшовицька окупація. Надалі українці були вимушені слухати загальносовєтські вітання російською, адже окремих звернень на рівні республіки не було. Різдвяних привітань комуністи ясна річ не робили, а Новий рік деякий час вважали буржуазним святом. Пізніше його почали використовувати в пропагандистських цілях, що ви можете докладніше подивитися у відео від історії без міфів. Та попри таке ідеологічне навантаження, сам Тарган народів не вітав громадян по радіо. Натомість це кілька разів робив Міхаїл Калінін, що посідав гучні, але номінальні посади. Іронічно, але в Третьому Рейху німців на Різдво по радіо теж вітав не сам Гітлер а наближений до нього Рудольф Гес. У 70-ті новорічні вітання почав записувати Брежнів. Про них, як і про всі наступні звернення генсеків та інших комуністів, можна сказати, небагато. Типове радянське вітання – це бажати дітям всього світу припинення воєн у рік, коли ви вторглись до Афганістану. Єдиним просвітом у цьому параді святкового абсурду можна назвати вітання з 88 та 89 роками, коли мешканців СРСР привітав Рональд Рейган. Американський президент розповідав про ядерне роззброєння, заокеанські традиції та печених гусаків на святковому столі американців. Лише 31 грудня 1991 року українці отримали новорічну промову саме для себе – від Леоніда Кравчука. 
Його звернення виглядає аскетичним. Про декорації ніхто не думав. Та й записали все одним дублем. Перший президент звертається до широкої аудиторії. Шановні громадяни України, люди всіх поколінь, всіх національностей. Кравчук починає зі змалювання історичної перспективи. Одна епоха змінилась на іншу, на терені недієздатної наддержави. Постали нові демократичні країни, і Україна – одна з них. Саме народ України, проголосувавши 1 грудня цього року за незалежність, змінив хід історії. В другій половині вітання президент попереджає, що зараз не час для ейфорії, та змальовує не дуже святкове сьогодення. Порожні полиці магазинів, виснажливі черги за найнеобхіднішими товарами, зрозумілий страх перед соціальними наслідками підвищення цін, розгул злочинності, моральний занепад. Утім, під кінець додає оптимізму та бажає всім гарних свят з надією, що всі проблеми вдасться подолати. Закликаю всі верстві населення, всі політичні сили, увесь багатонаціональний народ України до єдності, злагоди, терпимості. Виступ Кравчука – непогане вітання для країни, яка щойно здобула незалежність від авторитарної імперії. Він згадує важке минуле, непросте сьогодення та світле майбутнє. Запам'ятали? Саме такий наратив повториться в більшості новорічних зверненнях українських президентів. Це був непростий рік. Ми разом пережили непростий, але щасливий 2010 рік. Рік, що минає, був найважчим. На думку українських дослідників, більшість новорічних звернень українських президентів спрямовані на те, щоб показати теперішній час як перехідний період. Між складним минулим та кращим майбутнім. Між радянською добою та сучасною країною. Переглядаючи новорічне вітання, важко не помітити, як кожен президент щораз більше втрачає запал. Ось Віктор Кучма. У ранніх вітаннях він природно всміхається, особливо на початку, коли говорить про давні традиції Нового року. По конвіку новорічне свято було і завжди буде з людьми, як прекрасний, унікальний дарунок природи і долі. Але у другій каденції вітання кучми стали більш натягнутими, не в останню чергу на тлі резонансних справ. Зникнення журналіста Гонгадзе, касетний скандал, акція «Україна без кучми». Для покращення іміджу у зверненні напередодні 2003 року президент опинився з онуком та собакою, неначе посеред декорацій для новорічної реклами «Кока-коли». А у зверненні напередодні 2004-го Кучма виглядає вже зовсім пасивно-агресивно. Як і в кожної людини, у мене теж є мрія. І я роблю все, аби щодня вона ставала реальною. Віктор Ющенко першим почав вітати на вулиці, ще й у супроводі військових. Він починав теж падьором. Рік, що минає, дав багато надій і обіцянок. Уроці, що приходять, вони повинні стати практичним результатом. Але після проблем з Тимошенко та світової економічної кризи він перейшов до медитативної відстороненості та позитивних афірмацій. Все буде добре. Нічого не бійся. Йди впевнено вперед. Ти переможеш. Новорічного дива не сталося. І на наступних виборах Ющенко програв. Промови ж Януковича, не зважаючи на всі потуги спічрайтерів, неможливо сприймати серйозно. Однак в них багато політичних заяв. Своє перше звернення Янукович починає так, ніби врятував Україну від катастрофи. І нам вдалося основне – переламати ситуацію, перебороти безнадію. Такі слова не дивують, якщо згадати предвиборчу рекламу про жахливих попередників. У наступному році Янукович серед іншого хизується тим, що... Україна започаткувала новий рівень відносин з Європейським Союзом. Через два роки Янукович знову згадує про ЄС, але додає... Ми відновили дружні братерські стосунки з Росією. І так, в рік Євромайдану він каже... А в родині, як відомо, трапляється різне. 
бувають і непорозуміння, і сварки. Але 2013 року вийшло й інше новорічне звернення – українського народу до президента в якому учасники Революції Гідності висловлюють свої побажання нешановному Віктору Федоровичу. Хочу побажати, щоб більше ніколи мені не довелося захищати наших жінок та дітей від вас та ваших злочинних наказів. Перше новорічне вітання Петро Порошенко записав на тлі з волонтерами, військовими та активістами, а надалі виступав один. Прикметною рисою його привітань є активна жестикуляція та цитати з зазначенням авторства. Хай збудеться пророцтво Шевченка і на оновленій землі врага не буде супостата. Щодо вибору тем, то Порошенко більше уваги приділяє міжнародним відносинам та боротьбі з Росією, тоді як попередні президенти більше казали про соціальні проблеми та атмосферу свята. А ось перша новорічна промова Володимира Зеленського відбулася ще до його президентства. Коли 31 грудня 2018-го він з'явився на кількох телеканалах замість чинного президента. Порошенко оцінив цей перформанс, тому наступного року повторив його на своїх телеканалах. В своєму першому вітанні Зеленський зробив перші експерименти з форматом, час від часу стаючи іншою людиною. Зміст промови був зосереджений на тому, що, на думку президента, має об'єднувати, а не роз'єднувати українців. Деякі тези сьогодні на тлі падаючих катерин виглядають особливо іронічно. Де немає різниці, біля якого пам'ятника ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий. В наступні два роки президент почав більше експериментувати з форматом та виступати перед дітьми та дорослими. Ламав четверту стіну та, як і ми сьогодні, розповідав, як виглядає типове президентське звернення. Вітання Зеленського з 22 роком може здатися зараз, м'яко кажучи, наївним. Щоб сусіди в гості до нас з холодцем і з пляшкою, а не зі зброєю і без стуку. І як тільки ми уберемо лінію розграничення в голові, вона ісчезне і на карті. Схоже, що влада прагнула не посилювати страхів українців та показати мирні прагнення нашої країни. Чи правильною була ця стратегія? Навряд чи існує одностайна думка. Так само, як і щодо іншого минулорічного меседжу Зеленського – об'єднати українців не проти когось, а за себе. А як ви гадаєте? Пишіть в коментарях ваші думки. А от цьогорічне звернення дійсно було унікальним. І за змістом, і за подачею. В ньому не було напівмір чи намагань створити іншу картину реальності. Зеленський вперше вийшов на двір, нагадуючи своє звернення «Ми тут» після повномасштабного вторгнення. Навколо немає прикрас чи ялинки. Музичний супровід також не святковий. Музика піднесена або тривожна, а в один момент замовкає бо більшість слів зайві. Залишаючи серцебиття, що зникає з першим вибухом 24 лютого. Про кожну хвилину нам є що сказати, але більшість слів зайві. Вони не потрібні. Не потрібні пояснення, прикраси. Однак саме слова стали головним засобом виразності у цьому привітанні. У ньому немає прямих або прихованих цитат, окрім «Русський воєнний корабль». Речення короткі, деякі складаються з одного-двох слів. На це є дві причини. По-перше, у виступі згадано дуже багато подій та місць. Понад 75 власних назв, які треба логічно поєднати. По-друге, короткі речення посилюють емоційне навантаження рядків. 2022 постає не календарним роком, а новою епохою в житті країни, що почалася 24 лютого. Це рік, коли Україна змінила світ, а світ відкрив Україну. І з цим також пов'язаний мотив пробудження та оновлення українців. Інші важливі меседжі – підкреслення незламності українців, повернення до кордонів 91-го, та відновлення мирного життя. І головний успіх – 603 тисячі 
628 км квадратних. Площа Незалежної України. Як це було в 1991 році. Пам'ятаєте, ми казали, що більшість українських промов зосереджені на минулому, яке слід подолати, і світлому майбутньому, якого треба досягти. У цьогорічній промові немає ані згадок про події до 24 лютого, ані рожевих прогнозів на 23-й. Президент визнає, що невідомо, яким саме буде Новий рік. Крім однієї речі. В ньому буде перемога. Ми не знаємо достеменно що принесе нам новий 23-й рік, але готові до всього. У ці зимові свята українці почули не лише вітання від Зеленського, але й згадки від багатьох світових лідерів. Британський прем'єр Ріший Сунак напередодні Різдва виклав у Твіттері зворушливе відео, присвячене допомозі Україні. А Анджей Дуда у своєму різдвяному вітанні згадав про Україну, що стала жертвою збройної агресії. І своїм головним побажанням назвав мир у світі та на кордонах. Сі Цзіньпінь уникнув прямої згадки російського вторгнення в Україну. Але повідомив, що світ досі не є безпечним місцем, а Китай стоїть на правильному боці історії. Очікувано. Еммануель Макрон у своїй новорічній промові згадав російську агресію проти України та продовольчу кризу, але недовго притіляв їм увагу. На відміну від канцлера Німеччини Олафа Шольца, який розпочав з того, що без кадрів 24 лютого жоден огляд року буде неповним. Після цього німецький канцлер детально описав, чому Росія програла Україні. Спойлер через нашу завзятість та як Німеччина відмовляється від газової залежності. Новорічне вітання естонського президента було особливо приємно почути, адже він бажає миру, але справедливого миру, а не перемир'я, нав'язаного агресором. Коли російська окупаційна армія залишить Україну або її звідти виженуть. І висловив сподівання на розширення НАТО після цього. Також Україну згадав чеський президент у своєму прощальному різдвяному вітанні. Мілош Земан сказав, що вірить в те, що тиск вільних держав змусить Росію залишити Україну. А ми віримо, що наші збройні сили змусять росіян зробити це швидше. Записуючи новорічне вітання, кожен глава держави сподівається згуртувати громадян. Бажано навколо, а не проти себе. Для цього вона або він розповідає не лише про рік, що минув, але й по-своєму подає історію минулого та намагається наворожити краще майбутнє. Чи можна за цими вітаннями написати історію країни? Так, якщо використовувати їх не як достовірне джерело, а як зріз політичної культури, що допомагає зрозуміти, якою мовою влада хоче спілкуватися з людьми. Це може бути мова цифр або емоцій, національних символів або економічних показників, мова минулого або майбутнього, мова ненависті або об'єднання. Саме по собі жодне різдвяне або новорічне вітання не змінило життя будь-якої країни. Адже насамперед воно є лише символічними заявами. Дійсно, не кожен символ призводить до змін. Але всі зміни починаються з правильних символів. А команда неаполітичних бажає вам залишатися допитливими, розвивати критичне мислення та підписуватися на наш канал. А ще вірте в себе, сумнівайтеся в політичних рішеннях і довіряйте лише фактам. Бажаю всім хорошої пам'яті, особливо історичної та політичної. Вона нам ще дуже знадобиться. Нової сторінки в історії та розширення кордонів неаполітичності. Бажаю вам такої довгоочікуваної великої перемоги та малих особистих перемог. Лишайтеся сильними, вірте у диво і ніколи не здавайтеся. Перемоги, сил та натхнення нам всім у наступному році. В новому році тільки гарне нове, все буде покраще, поперівше вже бабу. Переможемо, не політичний. Дякую, що ви з нами.